ngày 2 tháng 7, đại diện Trung tâm Y tế Thanh Sơn Phú Thọ cho biết, bệnh nhân là N, sinh năm 1974, chú tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, được người nhà đưa đến kiểm tra sức khỏe do xuất hiện cơn đau vùng thắt lưng lan sang bên phải kèm theo tiểu buốt. Kết quả phim chủ chiếu cho thấy ấu trùng sán giải rác khắp cơ thể của người bệnh như não, ngực, tay chân với đường kính 3 đến 5 mm. Ngoài ra, bệnh nhân bị rắn đai bể thận địa quản phải, do sỏi địa quản, sỏi ở hai thận, sỏi túi mật, thoát vị bệnh phải gây đau lưng. Người bệnh cho biết thích và thường xuyên ăn thịt lợn tái, tiết canh nem chua còi. Bác sĩ phỏng đoán đây là nguyên nhân bệnh nhân bị nhiễm sán. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp, sức khỏe tạm thời ổn định. Theo các bác sĩ, bệnh về ký sinh trùng thường diễn ra âm thầm. Không ít người khi sức khỏe yếu kém, có lúc lên cơn co giật mới đi khám và được chẩn đoán nhầm là động kinh, tai biến. Lúc phát hiện ra ký sinh trùng thì chúng đã tấn công lên não, gây ra di chứng kéo dài. Bệnh sán gây ra những triệu chứng về hệ thần kinh như sốt, đau đầu, chóng mặt, lên cơn co giật như xui bọt mép, giảm trí nhớ, liệt dây thần kinh số 7, liệt nửa người. Rất nhiều người bị tiêu chảy, nổi bẩn ngứa khắp cơ thể, nổi ô cục dưới da, nổi ô trong lâm tổ và trong đáy mắt, sẽ gây ra mù mắt. Theo các bác sĩ, 99% trường hợp mắc bệnh dương sán đều do thói quen ăn uống, thức ăn chưa được nấu chín kỹ hoặc không hợp vệ sinh, có chứa trứng hoặc ấu trùng của trứng sán. Số ít còn lại có thể gây ra nhiễm sán qua thói quen đi chân trần. Bệnh nhiễm dương sán là một vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Bệnh chiếm khoảng 1 phần tư dân số trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hiện nay, người ta xác định có trên 100 loại run tròn và 140 loại sán có khả năng gây bệnh cho người. Có rất nhiều trường hợp nhiễm run sán mà không hề biết cho đến khi phát hiện ra những triệu chứng bất thường trong cơ thể. Lúc này, sán có thể đã tấn công, gây tổn thương gan, thận và có thể tấn công lên cả não. 99% nguyên nhân mắc bệnh run sán đến từ thói quen ăn uống, do thức ăn chưa được nấu chín kỹ hoặc không hợp vệ sinh. Nguồn thực phẩm có thể chứa trứng hoặc ấu trùng sán, số ít còn lại có thể gây nhiễm qua da do thói quen đi chân trần. Cũng tương tự trường hợp trên, chị PL, 26 tuổi sống tại Quảng Bình, bị ngứa da nhiều năm nay. Cô gái trẻ này đã tự sử dụng nhiều loại thuốc uống, thuốc bôi ngoài da nhưng vẫn không đỡ. Tình trạng ngứa ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của chị L. Sau đó khoảng một thời gian điều trị tại bệnh viện gần nhà, tình trạng không thấy thuyền giảm nên chị L đã quyết định tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy Chị L dương tính với 7 trên 9 loại run sán phổ biến. Sắn máng, run lươn và run đũa chó mèo, sắn lá gan nhỏ, sắn lợn, sắn dây chó và sắn lá phổi. Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, qua khai thác tiến sử bệnh nhân cho biết không có thói quen ăn các loại khỏi nhưng lại hay ăn rau sống. Bác sĩ Thiệu cho hay, rau sống có được vệ sinh kỹ có thể là nguyên nhân dẫn tới việc bạn nữ này nhiễm chứng run sán. Theo pháp đồ điều trị, bệnh nhân đã được điều trị bằng 3 đến 4 loại thuốc run sán trong thời gian điều trị là 21 ngày. Sau khỏi một loại run sán sẽ giãn cách 1 đến 2 ngày rồi tiếp tục điều trị loại khác. Đến hiện tại, ngoài tổn thương về da, bác sĩ Thiệu cho biết chưa phát hiện tổn thương tại cơ, não hay các bộ phận khác của bệnh nhân. Theo bác sĩ Thiệu, hầu hết bệnh nhân khi đi khám đều mắc đồng thời rất nhiều loại run sán. Bệnh nhân nhiễm sán lá gan lớn, sán lá gan bé có thể chịu tổn thương tại gan, tăng men gan, áp xe gan và trở nên chán ăn, mệt mỏi. Đối với nhiễm run đũa chó mèo lại gây ngứa dai dẳng khiến cuộc sống của người bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Các ca nhiễm run sán ký sinh trùng sẽ trở nên nghiêm trọng nếu bệnh nhân bị tổn thương hệ thần kinh trung ương, gây động kinh, co giật. Nhiễm run sán là một trong những vấn đề y tế ở nước ta đang phát triển, đặc biệt là với các nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như ở Việt Nam. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để các loại ký sinh trùng phát triển, lây lan trong đó có run sán đường tiêu hóa. Biểu hiện của nhiễm run sán Bệnh về run sán không thể lây trực tiếp từ người sang người. Run sán lây thông qua việc tiếp xúc với trứng run sán hoặc trứng sán đưa vào cơ thể. Khi nhiễm run sán, người bệnh sẽ có những triệu chứng như sau: sốt kéo dài, đau bụng, đầy bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, ta bón hoặc tiêu chảy, ngứa ngoài da, thiếu máu gây xanh sao mệt mỏi. Nếu nhiễm run sán không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm như viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, thiếu máu nhược sắc, giảm protein máu, tắc mật, một số trường hợp diễn biến nặng có thể gây tử vong. Người bị nhiễm dương sáng có thể điều trị tại nhà trong một số trường hợp nhẹ. Người bệnh nhiễm với số lượng ít. Tuy nhiên, khi có những biểu hiện nêu trên không cải thiện, người bệnh cần phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tìm ra loại dương sán bị nhiễm. Rất nhiều trường hợp nhiễm dương sán gây ra biến chứng áp xe gan, nhiễm dung lươn gây tổn thương hệ tiêu hóa, dạ dày, tá tràng, ruột non. Nhiễm sán lá gan bé gây ra tình trạng viêm đường mật, dễ dẫn tới ung thư đường mật. Và mùa h
Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc gia tăng bị nhiễm run sán. Tiến sĩ Tử Ngữ, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Vào mùa hè, nhiều người có thói quen ngồi lại nhậu lại dài, những món như nem chua, nem chảo cũng rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, chúng có thể khiến bạn nạp cả búi sán vào người. Thì chưa được nấu chín ký nói chung đều có nguy cơ nhiễm sán rất cao. Nguyên nhân bởi ký sinh trùng và dương sán có thể tồn tại ở thức ăn chưa nấu chín như thịt bò, thịt lợn, cá, cua ếch. Bên cạnh đó, thói quen ăn rau sống cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiễm dương sán. Theo thống kê chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, tại bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 172 ca bệnh áp xe ra sàn lan lớn. Tất cả bệnh nhân đều có thói quen ăn rau sống. Có thể nói, những loại rau sống ăn kèm với thịt cá vào mùa hè rất còn miệng, mát lành nhưng cũng rất dễ khiến cơ thể nhiễm run sán. Theo tiến sĩ tưởng ngữ, có loại ký sinh trùng phổ biến trong rau sống bao gồm run kim, run đũa, run tóc, trứng run đũa chó, sán la gan, ký sinh trùng amid, chúng ngụ rất nhiều trong những loại rau sống như rau ngủ, mùi ta, mùi tàu. Chưa kể, rau sống còn là môi trường chứa lượng lớn các loại trứng, ấu trùng, run sán như run móc, run đũa, sàn lá gan. Uống nước ép rau củ cũng là một nguyên nhân dẫn tới run sán. Vào mùa hè, nhiều chị em có xu hướng làm đồ uống để tốc hay còn gọi là nước thanh lọc cơ thể. Những món nước này sẽ cung cấp vitamin khoáng chất cho đẹp da, giảm mỡ. Mùa hè nóng bức là thời điểm rất hợp lý để làm nước để tốc từ rau củ quả tươi vì sẽ giúp cơ thể giải độc. Tuy nhiên, theo Viện Sơ Sách Ký Sinh Trung Quân Trung thành phố Hồ Chí Minh, Rau tươi cũng có chứa rất nhiều loại ký sinh trùng như run kim, run tóc, run móc. Không chỉ vậy, nó còn chứa trứng run đũa cho mèo, sán la gan, ký sinh trùng amid gây bệnh lị. Nhất là các loại rau trùng ở khu vực có nguồn nước, đất bị ô nhiễm. Thêm vào nữa, các loại run sán hoặc trứng của chúng và các loại ký sinh trùng có trong rau củ quả thường kích thước rất nhỏ, khó có thể quan sát bằng mắt thường. Do đó, nếu bạn sơ chế còn sạch sẽ, nguồn thực phẩm kém chất lượng, run sán rất dễ xâm nhập vào cơ thể khi bạn uống nước ép hoặc ăn sống. Đối với các loại rau củ quả, tỷ lệ nhiễm run sán và ký sinh trùng khác là không cao so với rau xanh. Vì các loại rau củ quả có lớp bảo vệ, khi gặt vỏ, chúng ta cần được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tay và dụng cụ sơ chế chế biến. Ăn tiết canh, vào mùa hè nóng nực cũng có rất nhiều người rủ nhau đi ăn tiết canh cho mát. Nó cũng là một món ăn khoái khẩu đối với người Việt Nam từ lâu đời. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyên Trung Cấp, phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, tiết canh có chứa rất nhiều mầm bệnh làm gia tăng nguy cơ nhiễm run sán cũng như bệnh về đường tiêu hóa, viêm não. Chuyên gia nhấn mạnh, tiết canh không phải là loại thực phẩm giải nhiệt như nhiều người vẫn nghĩ. Ăn tiết canh thấy mát nhưng không đồng nghĩa món ăn này sẽ giúp giải nhiệt cơ thể ở mùa hè. Tất cả những loại tiết canh như tiết canh lợn, dề vịt thực chất đều là máu sống, tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Nhiều người cho rằng ăn tiết canh nhà nuôi tự làm không bị nhiễm sán thì quá sai lầm. Trong thực tế, bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm các loại ký sinh trùng và có tổn thương ở não. Vậy, phòng bệnh run sán như thế nào? Theo các chuyên gia, cần để tẩy run định kỳ 6 tháng một lần ở trẻ em và người lớn. Sử dụng các loại thuốc tẩy run theo hướng dẫn của bác sĩ. Rửa tay thường xuyên khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Giữ gìn vệ sinh cá nhân như cắt móng tay, móng chân. Cần phải thực hiện ăn chín uống sôi, rau sống cần phải rửa sạch ngâm nước muối trước khi ăn. Đi giày dép găng tay khi tiếp xúc với đất bẩn. Vệ sinh môi trường xung quanh luôn sạch sẽ và thoáng mát.